সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিস আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে আশা করি যারা বাসায় বসে সরাসরি দেখছেন যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন যারা পরবর্তীতে ইউটিউব অর্থাৎ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখবেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আছেন আমাদের সাথে এবং থাকবেন আমাদের সাথে ফেরদোস হাসান সালাম জানিয়েছেন আপনাকেও সালাম আজ যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো কয়েকটি বিষয় প্রতিটি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো তারপর আমরা চলে যাবো বিস্তারিততে প্রথম যেটি হচ্ছে এডিশনাল নিউ ইয়র্ক স্টেট চাইল্ড আর্ন চাইল্ড অ্যান্ড আর্ন ইনকাম ট্যাক্স দু হাজার বাইশ এবং তেইশ সালে ওয়ান টাইম চেক দুটি সেপারেট চেকে আসবে এলিজিবল ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য এটি একটি আরেকটি হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি এটি বাড়ছে স্টুডেন্ট লোন ফরগিভনেসের আপডেট থাকবে সেটি এবং পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত বেনিফিট দেওয়া হবে যাদের প্যাজ ডিউ বেল আছে ওয়াটার অ্যান্ড সুয়ারেজ তাদের জন্য এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা থাকবে তারপর আমার বেশ কিছু প্রশ্ন আছে যেটি আমার মনে হচ্ছে আপনাদের মনে থাকতে পারে সেটি আপনাদের হয়ে আমি একে একে জিজ্ঞাস জিজ্ঞাসা করব আমাদের আজকের আলোচক যিনি যার সাথে অনেক দিন পর আজ অনুষ্ঠান করছি মোহাম্মদ চিস্তি সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অনেক অনেক দিন পর আবার একসাথে শো করা আপনিও দেশের বাইরে ছিলেন এর মাঝখানে এবং ব্যস্ততম সময় শুরু হয়ে গেছে অলরেডি কাজেই চলুন মোহাম্মদ শেষতে আমরা আর দেরি না করে আমরা প্রথমেই শুরু করব প্রথম টপিক থেকে সেটা হচ্ছে এডিশনাল নিউ ইয়র্ক স্টেট চাইল্ড অ্যান্ড আর্ন ইনকাম ট্যাক্স রেট আমি জানতে চাবো এটি আসলে কি কাদের জন্য প্রযোজ্য এবং এর বিস্তারিত প্রথম অংশ আপনার কাছ থেকে আমি শুনে নেব তারপরে যাবো আমরা অন্য বিষয়ে জি অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ হাবিব ভাই এবং অনেক ধন্যবাদ টিভির সকল দর্শকদের যারা এই প্রোগ্রামটা এখন দেখছেন লাইভে এবং পরবর্তীতে যারা ফেসবুকে অথবা ইউটিউবে রেকর্ডেড ভার্সন দেখবেন তো ডেফিনেটলি আমার অনেক দিন পর হাবিব ভাইয়ের সাথে শো হাবিব ভাই ইজ রিয়েলি রিয়েলি বিজি এবং আমরা জানি যে টিভি এন হ্যাভ ডান এ লট অফ থিংস আমরা ওই পালকির নিউজটা হয়তো সবাই জানে যখন আমি সরি যে আমি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি আপনাদের প্রোগ্রামে বাট রিয়েলি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করেছি জি ইয়েস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট বাট ডেফিনেটলি আমি ডাউনলোড করছি কিন্তু আমার ফোন ডেফিনেটলি সে বাঙালি যারা আছে সারা পৃথিবীতে সবার জন্য একটা খুবই একটা এসেন্সিয়াল টুলস হবে আর কি টিভি চ্যানেলগুলো দেখার জন্য যাই হোক আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে একটু ডিটেলস কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক স্টেট আপনার দুই হাজার বাইশ এবং দুই হাজার তেইশের যে ওনাদের বাজেট ওই বাজেটে ওরা একটা রিলিফ চেক রাখতেছে সবার জন্য মোস্ট অফ দ্য পিপল যারা আপনার আন ইনকাম ক্রেডিট এবং চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য এলিজিবল এবং যারা পেয়েছেন তাদের জন্য সেটা কিন্তু চারশো পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলার এটা ওয়ান টাইম চেক হিসাবে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হবে যারা অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ার যারা ট্যাক্স ফাইল করছে নিউ ইয়র্কের সেটা তারা এই পেমেন্ট অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন তো এই নতুন বাজেট এটা আসলে আপনার অ্যাপ্রুভ হয়েছে থার্সডেতে অক্টোবর এগারো তারিখে তো এখন ওরা যেটা বলতেছে এই চারশো পঁচা মিলিয়ন ডলার এটাকে যখন ডিস্ট্রিবিউট করা হবে অন অ্যাভারেজ সবাই হয়তো সব ফ্যামিলি যারা ট্যাক্স পেয়ার তারা দুশো ডলার করে অন অ্যাভারেজ পাবে কে হয়তো কিছু কম পাবে কে হয়তো কিছু বেশি পাবে তো আমরা কারা এলিজিবল এবং কীভাবে পাবে কত টাকা পাবে ডিটেলস স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করবো আশা করি আপনাদের সবার কোশ্চেনগুলো হয়তো অ্যান্সার হয়ে যাবে এর মধ্যে আর কি তো প্রথমত হচ্ছে আপনি এলিজিবল কিনা আপনি কি করে বুঝবেন যে আপনি এলিজিবল তো কেউ যদি আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট অ্যাটলিস্ট একশো ডলার পেয়ে থাকেন দুই হাজার একুশ সালে ট্যাক্স ফাইল করার সময় অথবা দুইটা বিলে একশো ডলারের বেশি পেয়ে থাকেন বোধ অথবা এক যে কোনো একটা সেক্ষেত্রে আপনি এলিজিবল তো একশো ডলার বা তার থেকে বেশি তো তো এই জন্য যেটা হতে হবে যে আপনি দুই হাজার বিশ সালের একুশ সালের যে ট্যাক্স রিটার্ন সেটা আপনি ডেফিনেটলি ফাইল করা থাকতে হবে আর আপনি ইনফরমেশন তো স্টেটের কাছে থাকবে না তো যারা দুই হাজার একুশ সালের নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছেন অথবা যারা এক্সটেনশন ফাইল করেছেন আঠারো তারিখের আগে জাস্ট মিন সতেরো তারিখ মানডেতে আমরা জানি যারা এক্সটেনশন ফাইল করেছেন তাদের জন্য ডিউ ডেট তারা যদি এর মধ্যে ফাইল করেন তাহলে আপনি এলিজিবল হবে এখন কেউ যদি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল না করেন দুই হাজার একুশ সালের এক্সটেনশনও ফাইল না করে থাকেন বা অথবা সতেরো তারিখের মধ্যে আগামী মানডের মধ্যে যদি আপনি ফাইল না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এলিজিবল হবেন না তো আমরা যাওয়া এখানে আরেকটা মেসেজ দিয়ে দিই যারা ভিউয়ার্সরা শুনছেন আমরা জানি অনেকেই এক্সটেনশন ফাইল করেছেন অনেকের হয়তো এক্সটেনশন ফাইল করার দরকার ছিল না তাদের কোনো ট্যাক্স ডিউ ছিল না বাট আপনাদের ট্যাক্স ফাইলের যে এক্সটেনশনদের ডিউ ডেট কিন্তু হচ্ছে অক্টোবরের সতেরো তারিখ মানডে তো প্লিজ
আমরা অনেকবারই আমাদের শোতে বারবার বলি যে আপনার কিন্তু সতেরো তারিখ পর্যন্ত ওয়েট করার দরকার ছিল না ই কুড হ্যাভ ফাইল আর্লিয়ার যদি আপনি রেডি থাকতেন যাই হোক যাদের তো দেরি হয়ে গেছে সতেরো তারিখ ইজ দ্য লাস্ট ডেট সতেরো তারিখের মিড নাইটের মধ্যে আপনি ফাইল করতে হবে তো ফাইল না করলে কী হবে সেই কোয়েশ্চেনটা অনেকে করেন এখনও কুস করে আজকেও একজন কুল করে বলতেছিল যে আসলে ফাইল না করলে কী হবে আমার প্যানালটি কত হবে আমার ইন্টারেস্ট কত হবে তো সেটা হচ্ছে যে অ্যাভারেজ আপনার নন নন পেমেন্ট যেটা নন ফাইলিংয়ের জন্য আপনার যে অ্যাবাউট ফাইভ পার্সেন্ট স্টেট এবং ফেডারেল মিলে এবং ইন্টারেস্ট যেটা হচ্ছে আপনার পেনাল্টি ফর লেট লেট পেয়িং সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট তো পাঁচ ছয় পার্সেন্ট আপনি ইন্টারেস্ট দেবেন সেটা কুড বি ম্যাক্সিমাম আপ টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ডিউ ট্যাক্স হইতে পারে তো সেটা যদি এড়াইতে চান ডেফিনেটলি আপনি ডিউ ডেটের মধ্যে ফাইল করেন তো এখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে যে হয়েন আপনি এই চেকটা পাওয়া শুরু করবেন যে নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে চেকটা তো অক্টোবরের যেটা ওদের নিউজে বলছে যে অক্টোবরের একত্রিশ তারিখ মধ্যে সবাই অলমোস্ট সবাই পেয়ে যাবে তো আমরা অলরেডি দেখেছি আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট অলরেডি পাওয়া শুরু করেছেন দে অলরেডি রিসিভ দেয়ার চেক এবং চেক পাওয়ার পরে যখন আমাদেরকে কল দিচ্ছে যে ভাই হোয়াই ডি ডাই রিসিভ এ চেক কেন আমি চেক পাইলাম একটা ওদের কী করবো তো বেসিক্যালি চেকটা যখন আপনি পাবেন সেখানে কিন্তু চেকের উপরের পর্শনে বলা থাকবে যে এই চেকের অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেটের চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য এবং আন ইনকাম ক্রেডিটের জন্য সেটা আপনি আপনার ব্যাংকে জমা দিয়ে দেবেন ইসে ওয়ান টাইম চেক এটা আপনি ফেরত দিতে হবে না এটা ওয়ান টাইম চেক ইসে আপনি যতই পাবেন এটা নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন ফাইন্যান্স থেকে আসবে আপনি চেক পে এটা জমা দিতে পারবেন ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই অনেকে হয়তো কল দিয়ে যেটা অনেকে এখন হঠাৎ করে আমি কী করে নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে একটা চেক পেলাম এটা একটা কোয়েশ্চেন থাকে তো হাউ মাছ কত টাকা পাবেন আপনি চেকের ক্ষেত্রে তো অ্যামাউন্টটা ডিপেন্ড করবে আপনার আর্ন ইনকাম ক্রেডিট কত পেয়েছেন এবং চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আপনি কত পেয়েছেন তো এটার ক্যালকুলেশনটা আমি একটু পরে দিব যে কীভাবে ওরা ক্যালকুলেট করবে যাতে আপনার একটু ধারণা থাকে যে কত পরিমাণ একটা চেক আপনি পেতে পারেন নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে তো যাদের যেটাকে বলা হয় ইম্পায়ার স্টেট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ইস বেসিকালি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ফর নিউ ইয়র্ক স্টেট তো ইম্পায়ার স্টেট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট যারা পেয়েছেন তাদের অ্যামাউন্টটা আপনার পঁচিশ পার্সেন্ট আপনার যে ট্যাক্সটা পেয়েছেন আপনার ট্যাক্স রিটার্নে পঁচিশ তার পঁচিশ পার্সেন্ট থেকে একশো পার্সেন্ট পর্যন্ত হইতে পারে ডিপেন্ড করবে সেটা আপনার ইনকামের উপরে তো ইনকামটা আর যারা আন ইনকাম ক্রেডিটটার জন্য এডিশনাল চেক পাবেন তাদেরটা হবে আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট যেহেতু আপনি পেয়েছেন ট্যাক্স রিটার্নে তার টোয়েন্টি তো এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে কেউ যদি একটা অ্যামাউন্ট পেয়ে থাকেন ধরেন আপনি আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পাইলেন এইটি ডলার আর চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাইলেন আপনি দুশো ডলার ট্যাক্স পাইল করার সময় সেক্ষেত্রে কিন্তু আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য যে পঁচিশ পার্সেন্ট সেটা আপনি পাচ্ছেন না বাট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট যেহেতু আপনার দুশো ডলার পেয়েছিলেন ওই দুশো ডলারের আপনার ইনকামের উপর বেস করে যতটুক পার্সেন্টেজ পঁচিশ থেকে একশো পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি পাবেন তো প্রথম আমরা একটু আলোচনা করি যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট যদি হয় আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের উপর বেস করে যদি ক্রেডিটটা পান তাহলে আপনি কত পরিমাণ পাবেন বা কতটুকু আপনার ইনকাম হলে কত পার্সেন্ট পাবেন সেটা একটু ডিটেলস বলি তো প্রথমত হচ্ছে যে আপনার যে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের সেটা হচ্ছে আইটি টু জিরো ওয়ান যারা নিউ ইয়র্ক স্টেটের ট্যাক্স ফাইল করেন সবার জন্য আপনি ফর্মটা দেখলে দেখবেন যে স্কুল আইটি টু জিরো ওয়ান আইটি টু জিরো ওয়ান যদি আপনি ফাইল করে থাকেন আপনাদের ইনকামের যে ক্যালকুলেশনটা সেটা হবে আপনাদের ইনকাম যদি দশ হাজার ডলার পর্যন্ত হয় তাহলে আপনি একশো পার্সেন্ট আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের যে অ্যামাউন্ট আপনি পাইসেন ট্যাক্স ফাইল করার সময় আবার এতটুক পরিমাণ একটা টাকার একটা চেক পাবেন আপনার ইনকাম যদি দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার হয় তাহলে আপনি পঁচাত্তর পার্সেন্ট আপনি যত পেয়েছিলেন আন ইনকাম ট্যাক্স চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সেটার আরও পঁচাত্তর পার্সেন্ট আপনি পাবেন এখন কারো ইনকাম যদি পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হয় তাহলে আপনি পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাবেন আর কারো ইনকাম যদি পঞ্চাশের উপরও হয় আপনি যত টাকা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাইছেন সেটার পঁচিশ পার্সেন্ট পাবেন তো বেসিক্যালি আপনার ইনকাম দশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত আপনি হইলে পঁচিশ পার্সেন্টের মতো পাবেন একশো পার্সেন্ট থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আর পঞ্চাশের উপরে গেলে পঁচিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত পাবেন তো জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল এখানে আপনার ধরেন আপনার মেনলি আপনার যে ইনকামটা আপনার হয়তো অনেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসবে আমাদের কাছে যে তাই আমি বুঝবো কী করে আমার কত টাকা ইনকাম আপনার ট্যাক্স রিটার নামে
চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট আপনি পেয়েছেন ওই সিক্সটি লাইন সিক্সটি থ্রিতে যদি কোনো অ্যামাউন্ট না থাকে তার মানে আপনি কোনো চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট পান না আনফর্চুনেটলি আপনি এলিজিবল না বাট আপনার যদি ওখানে চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট অ্যামাউন্ট থাকে ওই অ্যামাউন্টের উপর বেস করে তখন আপনি ক্যালকুলেশন করবেন তো এখন একটা এক্সাম্পল যদি ধরেন সাপোজ একজন আঠারো হাজার টাকা ইনকাম করেছেন দু হাজার একুশ সালে তার অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকাম তো আঠারো হাজার টাকা হচ্ছে আপনার ব্রেকেটে পড়তেছেন দশ থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে তার মানে আপনার চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট পঁচাত্তর পার্সেন্ট আপনি অ্যাজ এ এই নতুন যে বিল সেই রিফান্ড হিসেবে পাবেন আপনার এই যে রিলিফের ক্ষেত্রে তো যদি পঁচাত্তর পার্সেন্ট হয় তো এখন সাপোজ ধরেন আপনার লাইন সিক্সটি থ্রিতে আপনি আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট পাইলেন আপনি তিনশো তেত্রিশ ডলার সেক্ষেত্রে আপনি তিনশো তেত্রিশ ডলারের পঁচাত্তর পার্সেন্ট আপনি দুশো পঞ্চাশ ডলারের মতো দুশো পঞ্চাশ ডলারের একটা চেক পাবেন নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে আপনার চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট এডিশনালের জন্য তো তো বেসিক্যালি আপনার ইনকাম এবং আপনি কত টাকা চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট অলরেডি পেয়েছেন আর ট্যাক্স ফাইল করার সময় ওইটার উপর বেস করে আপনার অ্যামাউন্টটা ওরা অটোমেটিক্যালি আপনার কাছে পাঠাই দেবে তারপরে নেক্সট সেকশনে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিটের ক্ষেত্রে আপনি কত টাকা পাবেন সেই ক্যালকুলেশনটা কী করে হবে তো সিমিলার ক্যালকুলেশন এখানে যেটা হচ্ছে যে আপনার যে গ্রোস ইনকাম অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকাম যেটা আমরা বললাম লাইন নাইনটিনে দেখবেন আপনি অ্যাডজাস্টেড গ্রোস ইনকাম আর এখানে কিন্তু আপনার আর্ন ইনকাম ক্রেডিটের ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ফ্ল্যাট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এখানে আপনার ইনকাম কত সেটার উপর ডিপেন্ড করবে না আপনার লাইন সিক্সটি ফাইভ অথবা লাইন সিক্সটি সিক্সে যেই আর্ন ইনকাম ক্রেডিটটা আপনি পেয়েছেন ট্যাক্স ফাইল করার সময় সেটার আপনি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেয়ে যাবেন সাপোজ যদি আপনি আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট যদি আপনি ট্যাক্স ফাইল করার সময় থ্রি হান্ড্রেড ডলার পেয়ে থাকেন যেটা একটু আগে বললো আমি একশো ডলারের উপর হইতে হবে আপনি এলিজিবল হওয়ার জন্য তো থ্রি হান্ড্রেড ডলারের উপর পেয়ে থাকলে ধরেন থ্রি হান্ড্রেড ডলার পেয়েছেন আপনি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেয়ে যাবেন আপনার পঁচাত্তর ডলার আপনি এডিশনাল একটা চেক নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে পেয়ে যাবেন অক্টোবরের একত্রিশ তারিখের মধ্যে তারা মোস্ট অফ দ্য চেক প্রসেস করবে এর মধ্যে যদি আপনারা না পান কি করতে হবে সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কথা বলবো আর কি একটু পর আমি কোনো কোয়েশ্চেন আছে না আমি কন্টিনিউ করবো না আমি আপনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তারপরে জাস্ট ক্লারিটি যাতে পরিষ্কারভাবে সবাই বুঝতে পারেন আমি আমি জানি যে মোহাম্মদ শিষ্টে বেশ কিছু কথা বলেছেন ট্যাক্স রিটার্নের লাইন আইটেমের কথা বলেছেন অনেকের কাছে হয়তো পরিষ্কার না থাকতে পারে যারা বুঝতে পারবেন না আপনি যেখানে অ্যাকাউন্টিং করেছেন যে অ্যাকাউন্টিং ফার্মের মাধ্যমে করেছেন যে সিপিএর মাধ্যমে করেছেন ট্যাক্স ফাইল দয়া করে যাবেন আপনি একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাবেন এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে আমি কি এলিজিবল কি না আপনি আপনি কিন্তু মোহাম্মদ শিষ্টি বলে দিয়েছেন যে দু সালে যদি আপনি ট্যাক্স ফাইল করে থাকেন ইউ আর এলিজিবল যদি আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পেয়ে থাকেন ইউ আর এলিজিবল দুটি পেমেন্ট কিন্তু এককালীন কিন্তু দুটি পেমেন্ট দুটি আলাদা জিনিসের জন্য এটি প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন জি কত চেকে থাকবে সেটির একটা সুন্দর ব্যাখ্যা উদাহরণস্বরূপ দিয়ে দিয়েছেন দ্যাট ওয়াজ গুড ওয়ান কারণ বিশ হাজার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার একটা ব্যাপার আছে সেখানে এখন অনেকে বলতে পারেন যে আমার কি অ্যাপ্লাই করতে হবে কিনা কোনো কিছু চেক এই চেকের জন্য আপনি যারা এলিজিবল নিউ ইয়র্ক স্টেট অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে আপনাকে চেক পাঠাই দেবে আপনি কিছু করতে হবে না আপনি জাস্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য চেক ভেরি গুড তারপর আরেকটি প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই যে ট্যাক্স এই যে ক্রেডিটি আমি পাচ্ছি নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইনকাম ট্যাক্সে এর রিটার্নে আমাকে এই ইনকামটি দেখাতে হবে কিনা নিউ ইয়র্ক স্টেটের ওরা বলে দিয়েছে যে এটা আপনার ইনকাম হিসাবে দুই হাজার বাইশ সালে যখন ট্যাক্স ফাইল মানে এই তেইশ সালে যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন কোথাও এটা দেখাইতে হবে না এসে ফ্রি মানি ফ্রি মানি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট ক্ষেত্রে এটা আপনি কোথাও দেখাই সুখবর আপনি দিচ্ছেন এখন অনেকে আপনি যেটি প্রথমে বলেছেন যে অনেকে পেয়ে গেছেন আবার অনেকে পাননি তাহলে যারা পাননি তারা বলছেন অনেকে যে ওয়ার ইজ মাই চেক আমি এটা কবে নাগাদ পেতে পারি কেন আমি এতদিন এখনো পেলাম না আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে যেটা শুরুই করা হয়েছে আসলে তিন চার দিন আগে থেকে তো যারা পেয়ে গেছেন তারা নর্মালি নিউ ইয়র্ক স্টেট যখন চিঠি পাঠায় এক দুই দিনের মধ্যে অনেকে পেয়ে যান তো মোস্ট লাইকলি আগামী সপ্তাহ আর্লি আগামী সপ্তাহ বা কালকে স্যাটারডে তো মেল ডেলিভারি আছে অনেকের বাসা হয়তো এটা মেল বক্সে করবে অথবা চলে আসতেছে জানিয়েছেন যে আমি অলরেডি পেয়েছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে অবগত করার জন্য জি না যেটা হয়েছে যেটা বললাম আমি আসলে নিউ স্টেট থেকে ফেডারেল থেকে মানুষজন অনেক সময় চিঠি একটা পেলে নার্ভাস হয়ে যায় এবং চেক পেয়েও
mails to send, right? So, or I will say that October 31st, the most of the people will receive their money. Kunu karono jodi apne na paye thaken, tar mane ochche tar bolte sese they are in process. 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 और आरोप दूसरा अब तक आज से अक्टूबर एक त्रिश तारीख पूर्व जून तो एक मुद्दा हमारे मन है मोस्ट ऑफ़ द पीपल पे जब है ना पहले किसी स्टेप आसे शेड आम रखो था बोल बोल जो की कोर्ट है अपनी उनकी स्टेट डेफिनेटली तो खाने शिक्षण है जाओ रखे एक तो प्रश्न हम कानी सब नहीं आपने जानते चाहिए सिंह जेस्ट टूडेंट लोनेर को ना अपडेट आते कि ना फॉरगिवनेस सर इतिहास हमारे आलोचना आते हैं हम लोग किस कुन पर आलोचना करवा आपने बोलते हैं जब एप्लाई करते हो अभी कि ना कानी आपने क्या बोलते हैं आपने हमारे ऑने गुली प्रोग्राम मिस करें सिंह हमरा बेश को एक बार आम्रा बार-बार बोले थी जे आपना इनफॉरमेशन तादेका से थाक बन ना थाक आपने काज होच्छे अप्लाई करा एवं अप्लाई करा जोन आम्रा एक टे यूआरएल दिए थिलाम शे यूआरएल को था मैं देखी टू शॉन कर्चेस्ट करूँ वो तुले थोड़ो किंतु आम्रा एक टे बारंग बार बोले थी बेश को एक बार आलोचना हुआ � अच्छा हाँ आम डेफिनेटली तो खूबी गुरुत्व पड़ने का कारण ऑन की है तो टैक्स फाइलर पर मूव करें चाहिए स्टेटर का सापना अपडेटेड एड्रेस ना थकते बारे तो ऑप्शन तो अच्छा आपने टैक्स डॉट एनवाई डॉट जीओबी तो जाबे जे आपने ये खाने लॉगिन आपने ये अकाउंट थे के थके आपने अकाउंट लॉगिन कर बैंड मोइनूल चोदरी और जाने से न उन्हीं और पेयर से न मेरा आंकुटर कथा बोल लाम ना उन्हीं उन्हर चेक पेय करते हैं एवं रोकसा ना आकर एक टी प्रश्न करते हैं जब एटीन को ना इनकम लिमिट आ सके ना 2000 एक उस शालर आम इनकम लिमिट बोलते हो अच्छे आपना डेफिनेटली इनकम लिमिट आपने चौं आन इनकम केरीड बा चाइल्ड टैक्स केरीड जो नेलेजिबल हुई थे इनकम में एक टा फैक्टर आ से तो आपना जो ओरिजिनल जो टैक्स फाइल कोरें चंन शेखने जुदी आपने एटलिस एक्शन डॉलर पे था कें ताहोला आपने एलिजिबल तो आपने ओरिजिनल जो टैक्स आई मैं बोल रहा हूँ आईटी � आमी अखनो आमर टैक्स इंटरनेटी पाइनी 2021 आमी धोरे नहीं चाहिए अपनी फेडरल एर को था बोलचन स्टेट एट आवश्य अपनी पेशन जो दी कोड था किन दुई एक दिनों में तो ना हुए था कि अपनी जो दी मार्च कने कागे बात आ रही थी कोड था किन स्टेट आवश्य अपनी पेशन आमी धोरे नहीं चाहिए फेडरल टेक पानी छे केत्र आपने क्या बे दिस इज स्टेट तार पर पुरी शर्क कर बन आमे जिधे बोले आश्चर्य इस नोट आप इनफॉरमेशन टाइम सदर कुछ थे पर आपने जिधे कोड बन जे आपने आईआरएस डॉट गोवे जे आपने होरिज माय रिफान आपने उखाने जे चेक करते पारे नहीं स्टेटस ता प्रोजेक्शन हुए लोग दिशा तब ने कॉल करते पारे अथवा न्यू यॉर्क स्टेट जो दिया आपने ना पे था कि सेम होरिज में न्यू यॉर्क स्टेट रिफान रिफान जो दी सर्च करो नो खाने लॉगिन करो आपने देखते पारे नहीं स्टेटस था तो बे आपने कौन टैक्स फाइल कर सकें नॉर्मली कि वो फाइल कर सकें उधर पर डिपेंड करता जी एवं सांसद जमन एमडी सांसद जमन बोले चंद जामी तीन चार मास हुए गलो टैक्स फाइल करें चंद किंतु फेडरल टा पाई नहीं यस फेडरल स्टेट फेडरल प्रोसेसिंग इज वेरी स्लो कारण तादें लोको बोले शामोशा आते एवं इटी अखुन ऑने के प्रोसेस आते इटी आपने आका ना काजे जरा इर मध्य पोर्चन आपने � आई तो आगे जेटी शुन्लन, where is my refund? refund ये 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 सार्च करवेन, IRS डॉट गॉव गये, आपने किंतु देखते बार बन जाए, आपने पुरी स्थिति को था ऐसा आपने आमी शुरू आपने रिकॉर्ड चेंज चिटी, आर एक टी प्रश्न ये प्रश्न के थाका अवस्था ही कोरी चिटी होते, जे आमार चिटी जेटी आमी पेचलाम, शेखने जे ऑनकोटी बा� अच्छा शेडा हुई थी वाले विभिन्न कारण हैं कारण आपने टैक्स फाइल करार पौरे अनेक शो में है कि जब हमरा आपने जो टैक्स फाइल टक करे चल शेडा फॉर सम रीज़न न्यूयॉर्क स्टेट एडजस्ट करे आपने आनकम टैक्स टा एडजस्ट करे और तो आपने चाइल्ड स्क्रिप्ट टा एडजस्ट करे विभिन्न कैलकुलेशन � 
एग्री ना करें आपने जो एक्सप्लेंेशन पान को कारण जो अपनी कम पे थकें डिफरेंट होता है डेफिनेटली अपनी स्टेटर सबसे जो करते पर इन फ्यूचारे और ओर का एक क्लियर एक्सप्लेंेशन पाने जो कैन आपनर टैर जस्ट हो तो अनेक समय है टैक्स रिटार्नर मध्य शो करते अपनी पाँच सौ डलार पवार कथा अनेक समय अपनी पे चार सौ पंचाश डलार स्टेट एडजस्ट कर दिए से क्षेत्र में क्योंकि अपनार कपिटा क्योंकि अपनी एडजस्ट करते हैं ना अटोमेटिकली बसाय आनी जो अपन कपि देखें से क्षेत्र में क्योंकि अपनी अपना ओरिजिनल जो सबमिट कर क्लेम कर देखते हैं तो ये एक मेजर कारण होते को कारण जो डिसअलाउड करके अथवा को कारण जो द्वारा क्रेडिटगू एडजस्ट कर स्टेटर क्योंकुलेशने से क्षेत्र में क्रेडिट चेक अमाउंट डिफारेंट होते जो अपनी एसटिमेट कर बेस्ट अन यर इनकाम एंड बेस्ट अन यर चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अथवा अन इनकाम क्रेडिट जी तो चलो एबार परवर्ती जी आई मन करी सोशल सिक्यूरिटी बेपार एक आलोचना कर प्रसंगे जाए स्टूडेंट लोन जी अवश्य अच्छा सोशल सिक्यूरिटर बेपार सोशल सिक्यूरिटी अनेक निज़ आसते सोशल सिक्यूरिटी इनक्रिजर बेपारे विभ्रांति करो जी 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 आसले जे सोशल सिक्यूरिटी दुई हज़ार तेईस साल थे अनेक इनक्रीज हो अबाउट सेभेंटी मिलियन टैक्सपेयर जरा आज है तरह जो सोशल सिक्यूरिटी अमाउंट इनक्रीज हे जेटा अनेक बड़ो एक इनक्रीज एट पॉइंट सेवन पार्सेंटर मत से एक बेपार डेफिनेटली कारण इनफ्लेशन जानी कस्ट अफ लिविंग एडजस्टमेंट जो खूब एक बड़ो एक एफेक्ट करते पेमेंटगुलर क्षेत्र में नाइले अनेक सार्वइाइव कर डिफिकल्ट हो जाए तो एन जी निज़ा आस गत अक्टोबर तेर तिखे आपडेट कर सोशल सिक्यूरिटी बेस वेजेस रईज कर एक लाख षाट हज़ार दुश डलार पर्त तो एक एक्सप्लेंेशन बेपार जो अनेक एफेक्टेड ना जरा एक हाई आर्नार आ एक बेसि इनकाम करें तरज ये एक रिजनेबल एक बेपार जरा तर इनकाम के बाद टैक्स के एफेक्ट कर तो आप जी जो दुहजार एकुश साल दुहजार बस साले मैक्सिमाम सोशल सिक्यूरिटी वेज मैक्सिमाम जो टा पर्त आनी आर्न कर ले सोशल सिक्यूरिटी टैक्स दीते हैं से एक लाख सतचल्लिस हज़ार डलार तो एक लाख सतचल्लिस हज़ार डलार बेसि जो अपने इनकाम है आनी क्योंकि सोशल सिक्यूरिटी टैक्स दीबें ना एक लाख सतचल्लिस हज़ार पर्त दीबें एखो पर्त जो रुलसता ये प्रति बस ही एक कम बेसि एडजस्ट बट एवर जो जाम अनेक बड़ मन हे कारण एक लाख सतचल्लिस दुई हज़ार तेईस साल थे एक लाख षाट हज़ार दुशो डलार तो क्यों जो एक लाख षाट हज़ार दुशो डलार पर्यटन इनकाम करें तो हमें आनी आपनर सोशल सिक्यूरिटी टैक्स स्टील दीते हैं एक लाख षाट हज़ार पर्यटन एक लाख षाटर उपरे गले षाट हज़ार दुशोर उपरे गले आनी सोशल सिक्यूरिटी टैक्स दीते हैं ना तो कारण जेहतु यसर और आगे बस क्यों छो आपनर दुहजार अठारोते दुहजार अठारोते छो मात्र एक लाख एबार जाम अनेक बड़ो एक जाम तो अने तो तर पे चेक एक स्मलार देखें जो अपना एक लाख षाट सत्तर हज़ार टाक इनकाम करें कारण अपन सोशल सिक्यूरिटी जो डिडक्शन से कन्टिन्यू है एक लाख षाट हज़ार डलार पर्त सो एज ए इमप्लयर इमप्लयर उचित है जो जरा अपना इमप्लय आज जरा एक जरा एक लाख षाट हज़ार बेसि एक लाख षाट हज़ार पर्त आर्न करते तक के इनफर्म करा जो अपना चेकटा क्यों एफेक्ट है और जरा बेसि टाक आर्न करते हैं तर एक अवेरनेस थका जो दुहजार तेईस साल थे अपना सोशल सिक्यूरिटी टैक्स का बेड़े जा कारण हे आपनर और बेस अमाउंट मैक्सिमाम कत टा पर्त टैक्स दीते हैं इनक्रीज कर एक लाख षाट हज़ार दुशो पर्त ओके शुद्ध आगे सिलिंग छो एक लाख सतचल्लिस हज़ार साम मानी हाँ एट एक लाख षाट हज़ार दुशो अर्थात ये कोटा फिलप ना हवा पर आपके सोशल सिक्यूरिटी देते हैं तरह दरकार नहीं एक प्रश्न आगे प्रसंग थे आसे तपु उन्नी जिज्ञेस कर पेमेंट आसि कि बैंक डायरेक्ट डिपोजिट हो कि ना वाला चेक पाठा आप फिर खुले एक खोले एक देखें मन पड़ा उचित ए प्रिंट वही इटा आ 
চেকটি আমি আমি যেটি দেখেছি কয়েকটি সেখানে কিন্তু লেখা আছে নিউ ইয়র্ক স্টেট চাইল্ড এন্ড আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট জি উপরে একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে কেন চেকটা দিচ্ছে হ্যাঁ এবং যারা দুটেই পান তারা একসাথে পেয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ যদিও ওয়ান একটা চেকের মধ্যে হ্যাঁ একটা চেকের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু আমি দেখেছি একটি চেক আসছে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাব স্টুডেন্ট লোন ফরগিভনেস কিন্তু যাওয়ার আগে আমাদের সাথে অনেকেই ফোনে আছেন আমি চেষ্টা করব তাদের দু একটি প্রশ্ন নিয়ে নিতে রোকসানা আক্তার একটি প্রশ্ন করেছেন আমি কিছুক্ষণ পরে তুলে ধরবো আই হ্যাভ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন লাস্ট ইয়ার আই ফেই দ্য আইআরএস উনি বলতে চাইছেন যে আমি তো পে করেছি আইআরএসকে আমি কি পাবো কিনা আমি আসছি সেই প্রসঙ্গে ফোনে কি আছেন আমাদের সাথে নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রহমান বলছিলাম কুইজ থেকে বলুন এই আমি ভাই আপনার কাছে একটা প্রশ্ন এই যে ট্যাক্স রিটার্নের যে টাকাগুলো আমরা তো অ্যাকাউন্ট টেপ আসছে এতে এখন এই যে চ্যাপ্টার আছে স্টেট দিবে সেটা কি আমাদের অ্যাকাউন্টে আসবে না বাই মেইলে আসবে আচ্ছা এই প্রশ্ন উত্তর যদিও কিছুক্ষণ আগে দেওয়া হয়েছে তারপর আপনি শুনে নেবেন মোহাম্মদ শিস্তির কাছে আপনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন জি এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন আছে আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা যেটা দেখেছি যে চেক চেকই পাঠাচ্ছে তো আপনি মেক শিওর করবেন যে আপনি খেয়াল রাখবেন ওরা বাই মেইল চেক পাঠাবে আপনার কাছে সো ব্যাংকে ডাইরেক্ট যাচ্ছে না সরাসরি যাচ্ছে না আপনার কাছে মেইলে আসছে সবার কাছে মেইলে আসছে কাজে একটু খেয়াল রাখবেন আমি যাব পরবর্তী প্রশ্নে কি আছেন আপনি টেলিভিশনের সাউন্ড ঠিক হবি আপনি প্রশ্নটি করে ফেলুন হ্যাঁ ওকে প্রশ্নটি করুন দয়া করে ও প্রশ্ন করব না জি আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে 1099 করলে কি আমি কোন টাকা দিতে হয় কিনা কাজ করেন প্রতি সপ্তাহে আপনার এমপ্লয়ার আপনার কাছ থেকে ট্যাক্স ডিডাক্ট করে স্টেট ট্যাক্স ফেডারেল ট্যাক্স সিটি ট্যাক্স সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার হ্যাঁ তো এখন আপনি যদি কারো কাছ থেকে টেন নাইন নাইন নেন তার মানে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে কোনো ট্যাক্স ডিডাক্ট করা হয় নাই না ফেডারেল ট্যাক্স না স্টেট ট্যাক্স না সিটি ট্যাক্স এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ারের ক্ষেত্রে আপনি যদি ডব্লিউ টুতে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার আপনি অর্ধেক দিচ্ছেন আর সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার অর্ধেক আপনার এমপ্লয়ার দিচ্ছে তো আপনি যদি টেন নাইন নাইন নেন আপনি কিন্তু পুরোটাই আপনার পকেট থেকে দিতে হবে ফিফটিন আপনার সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স কথা মানে আমার মনে হয় সবার আপনি একটু যে বাসা কেনার ক্ষেত্রে কিন্তু টেন নাইনটি নাইন এর ভ্যালু খুবই কম এটি সবসময় ব্যাংক কিন্তু সন্দেহের চোখে দেখে এবং সেটি স্বাভাবিক স্বাভাবিক এটি অনেক অনেক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে আমি খুব জেনারেলাইজ টার্মে কথা বলছি আমরা শুনব আপনার কাছে কিন্তু আপনি যা ওই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে যে প্রশ্নটা আপনি কী করেছিলাম যে রোকসানা আক্তার উনি বলছেন যে গত বছর ওনাকে আইআরএসকে ট্যাক্স পে করতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে উনিও কি এলিজিবল হবে কিনা যদিও এনাফ ইনফরমেশান নেই এখানে তারপরে ট্যাক্স পে করার মানে না যে আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট বা আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পান নাই এরকম হইতে পারে যে আন ইনকাম ক্রেডিট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট দুইটাই পেয়েছেন বাট আপনার ট্যাক্স দিউ অ্যামাউন্টটা বেশি ছিল সেটা আপনার ওয়াশ হয়ে আপনি আপনার ট্যাক্স দিউ ছিল সো আপনি ট্যাক্স রিটার্নের যেটা আমি বললাম যে লাইন আই টি টু জিরো ওয়ানের লাইন নাইনটিন দেখেন এতমা লাইন সিক্সটি থ্রি এন লাইন সিক্সটি ফাইভ দেখেন ওখানে কোনো অ্যামাউন্ট আছে কিনা ওখানে যদি অ্যামাউন্ট থেকে থাকে তাহলে আপনি এলিজিবল হ্যাঁ আশা করি এই ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করেছি সব কয়েকটি প্রশ্ন উত্তর দিতে চলো আমরা চলে যাব এখন আমাদের যদি অন্য কোনো বাকি না থাকে তাহলে আমি স্টুডেন্ট লোন ফরগিভনেস এর উপর আপনি যে একটু অ্যাড করি আমি যে টেন্ডার এর ব্যাপারটা যে আপনি বললেন যে যা কোনো হয়তো উনি হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতেছে आंसरটা তো যেটা বললেন আসলে 
ডব্লিউটি ইনকাম রেট ডেফিনেটলি ব্যাংক অথবা যারা আপনাকে লোন দিচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তারা বেশি প্রায়োরিটি দেয় অথবা প্রিফার করে বাট টেন নাইন নাইন মানি ওরকম না যে আপনি এই করতেছেন বাট অনেক সময় এই যে আপনি যে কোয়েশ্চেনটা যেভাবে করেছেন আমাদেরকে যে ঠিক আছে আমি বাড়ি কেনার জন্য টেন নাইন নাইন নিতে চাই সেক্ষেত্রে হয়তো ওরা ওরা একটু হ্যাঁ তারা ওই কথাটি জানে তো এখানে একটু সেলফ এমপ্লয়েডদের জন্য বাড়ি কিনতে গেলে এখানে অনেক কিছু এডিশনাল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ওরা ফলো করে এবং আপনার ইনকামটা রিভিউ করে ব্যাংক স্টেটমেন্ট রিভিউ করে অনেক সময় আপনার কাছে পিএনএল চায় প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম এখন যেটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ডার আমরা দেখতেছি যে সিপিএ ভেরিফাইড লেটার চাই যেখানে একজন সিপিএ সার্টিফাই করে দেবে যে আপনার ইয়ারলি ইনকাম কত বা আপনি সেলফ এমপ্লয়েড কি না যে ইনকামগুলো যে আপনি শো করতেছেন খরচগুলো শো করতেছেন এটা একজন সিপিএ দ্বারা সার্টিফাই করায় আনাটা তো এখানে কিছু এডিশনাল প্রসেস থেকে যায় আপনি টেন্ডার এন্ড এমপ্লয় হয়ে লাইস ফাইন বাট আপনি হ্যাভ টু বি রেডি উইথ দোস এডিশনাল প্রসেস এটা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায় কারণ ধরেন আপনি প্রতি মাসে আপনি দেখাচ্ছেন যে প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে ধরে নেন টু থাউজেন্ড ডলার ধরে নিন আপনি দু হাজার ডলার করে পাচ্ছেন ব্যাংক কিন্তু বুঝতে পারে যে দু হাজার ডলার তুমি যে পাচ্ছ এটা যে ব্যাংকে জমা পড়েছে তার স্টেটমেন্ট আমাদেরকে দাও এবং কিন্তু এটা কিন্তু কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে আপনি দেখা গেল একবার পাঁচশো দিচ্ছেন একবার এক হাজার দিচ্ছেন তারপরে হঠাৎ করে দেখা গেল পঞ্চাশ হাজার ডলার ঢুকে গেছে এই আপনার কাছে কিন্তু একটা সদ সদুত্তর থাকতে হবে খুব পরিষ্কার যে এই ফিফটি থাউজেন্ড ডলারের ইনকামের উৎসটা কোথায় এই সব কারণে টেন নাইনটি নাইন কঠিন হয়ে যায় আমি খুব জেনারেল টার্মে বলেছিলাম বাকি টুনি প্রশ্ন করেছেন চলুন আমরা চলে যাই পরবর্তী প্রসঙ্গে আমার মনে হয় স্টুডেন্ট ফরগিনেস আমরা আলাপ করেই নিই এখন হ্যাঁ 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 স্টুডেন্টের কথা বলি হ্যাঁ স্টুডেন্ট লোন ফরগিনেসের যে আপডেটটা আসলে গত মানে এই সপ্তাহে ওরা দিচ্ছে যে এখানে একটা যে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের একটা আউটলুক রিলিজ করছে যেখানে যে অ্যাপ্লিকেশনের ধরন কী কী কীরকম হবে কীভাবে কী কী ইনফরমেশন দিতে হবে তো একটা আইডিয়া দিচ্ছে যে আসলে কবের মধ্যে শুরু করবে সেটা হচ্ছে অক্টোবরের তেইশ তারিখের মধ্যে তো হোপফুলি এর মধ্যে অ্যাজ সুন অ্যাজ অক্টোবরের তেইশ তারিখের মধ্যে ওরা ক্যান্সেলেশন প্রসেসটা শুরু করবে বাট আমরা জানি যে অলরেডি কয়েকটা রিপাবলিকান স্টেট তারা অলরেডি কিন্তু লসুট জি ছয়টা হ্যাঁ ছয়টা রিপাবলিকান স্টেট অলরেডি লসুট ফাইল করছে এগেনস্ট দ্যাট ফর তো আমরা জানি না ওখানে কী হচ্ছে দেখা যাক ওখানে কি হয় তো এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফরগিভনেসের ক্ষেত্রে আপনার ইনকাম ডেটা একটু আগে যে একজন কোয়েশ্চেন করলেন যে আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে কি না কীভাবে ইনফরমেশনটা পাবে তো ওদের কাছে অলরেডি মোস্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্টের ইনকাম ডেটা আছে এবং ওই ইনকাম ডেটার উপর বেস করে ওরা কিন্তু আপনি এলিজিবল কিনা সেটা ওরা আপনার একটা ফরগিভনেস করে দিবে তো এখানে যাদের অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে হ্যাঁ তাদের জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন একটা প্রিভিউ দিচ্ছে যে এখানে কী ইনফরমেশন থাকবে তো দুইটা স্টেপে ইনফরমেশনগুলো ওরা দেখাচ্ছে এক হচ্ছে আপনার যে বড় ওয়ার্ড তার যে বেসিক ইনফরমেশনগুলো পার্সোনাল ইনফরমেশনগুলো এরপরে নাম্বার টুতে হচ্ছে যে আপনার একটা সোয়ার্ন স্টেটমেন্ট যেটা আপনার বড় ওয়ার্ডদের এলিজিবিলিটি অফ ডেপ রিলিফের জন্য তো বেসিক্যালি আপনি কোনো প্রুফ অটোমেটিক্যালি সাবমিট করতে হবে না ওদের কাছে তো প্রথম স্টেপে যে অ্যাপ্লিকেশন সেখানে আপনার যে ইনফরমেশনগুলো ওরা চাচ্ছে সেটা হচ্ছে নেম সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার আপনার ডেট অফ বার্থ আপনার ফোন নাম্বার আপনার ইমেল অ্যাড্রেস দ্যাটস অল আপনি ওখানে দিবেন এবং সেকেন্ড স্টেপ অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন সেখানে আপনি একটা বড়োয়ার টু অ্যাফার্ম করতে হবে যে আপনি লোনের ফর গিভনের জন্য এলিজিবল আপনি ইনকাম লিমিটেড নিচে তো বেসিক্যালি আপনি জাস্ট ওখানে অ্যাফার্মেশন দিবেন যে আপনি লোন ফর গিভনেসের জন্য এলিজিবল এবং আপনি আপনার বেসিক ইনফরমেশন দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করবেন এখন ওখানে আপনি বলতে হবে যে আপনি ইনকাম রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে ফুলফিল করতেছেন এবং দুই হাজার চব্বিশ মার্চের একত্রিশের মধ্যে যদি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন আপনার কাছে ইনকাম ইনফরমেশন চায় আপনি সেটা তাদের কাছে প্রোভাইড করবেন তো বেসিক্যালি এই স্মল স্টেপ লাইক বেসিক স্টেপগুলোই থাকবে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত যে ইনফরমেশন ওরা রিলিজ করেছে আর অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শুরু হইলে তখন আমরা হয়তো মোট ডিটেলস কোনো এডিশনাল কিছু থাকলে আমরা জানতে পারবো ইন দ্য মেন টাইম স্টুডেন্ট এই ডট গভ এই 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 ওয়েবসাইটে যাবেন স্টুডেন্ট এই ডট গভ গভ রাইট আপনি যাবেন আপনি ওখানে ওয়ান টাইম ক্যান্সলেশন পেমেন্ট প্ল্যান সব কিছু দেওয়া আছে আলাদা আলাদাভাবে আপনি একটু সময় নিয়ে ভালো করে বসে দেখবেন কারণ এটা খুব দরকার আর আরেকটি প্রশ্ন আমি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমাদের হাতে সময় কম কাজে তুলে ধরবো তুলতে আই আই ফাইল বাই স্টেট ট্যাক্স নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যান্ড কিনারিকের for 2021 mm-hmm. i supposed to
प्राइमरि रेसिडेंट स्टेटर रेसिडेंट हो प्राइमरि आनी जब कर कानेक्टिकेटे से क्षेत्र में कानेक्टिकेट अपने एडिशनल चेक पाठा ना कानेक्टिकेट में जो टैक्स दिए थे निर्यक स्टेटर साथ क्रेडिट हिसाब से पाठा और निर्यक स्टेट आपके अपना टैक्स दिए दे तो मन है जी टैक्स रिटार्न नहीं है तो अकाउंट साथ बस कथा बोलें एक्जैक्टलि कि होते हैं मैं अपना टैक्स रिटार्न इनफरमेशन गो स्पेसिफिक एनसार जो दीते प्रश्न नहीं फोन आनी क्या आनी बोलो इनकम सुनमे बसा प्रयोजन आनी मोहम्मद शिश्तर का डेन मैटर क्योंकि अभी मन करी अपनी कागजपत्र भलो एकजुन परामर्श दरकार छोटो खाटो दो एक अपने प्रश्न गभरता अनेक बेसि एवं आपनी जो एखे भूल कर बसें तो क्योंकि अपने बाड़ी केंार जो परिकल्पनाटी आ से क्योंकि बाधार मुखे पड़ते कहें आपके बोलो जो प्लिज 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 एक जो भलो अभिज्ञ कारो साथ बस शेष प्रसंग पांच हजार डलार बेनिफिट जर पैज डी वाटर बिल सुर बिल आच्छा हाँ संक्षेप ये जीत टाइम अलमोस्ट शेष तो जर निर स्टेट इट इज फेडरल प्रोग्राम जर वाटर बिल अथवा सुवर बिल बाकी आज एटलिस टोटी डेज पास डिओ ता क्यों एक एप्लीकेशन कर ले इनकाम एलिजिबिलिटर मध्य जो पड़े तो हमें आप टू पाँच हज़ार डलार पर्त बिल्ट निर्क स्टेट मैं फेडरल थे पे अपनी बिलर जो कि स्टेट अपने एप्लीकेशन एलिजिबल हारिटीजन ग्रीन कार्ड होते हिपेसिसटेंट पे थकें अथवा क्यों जो स्नैप एसिसटेंट पे थकें क्यों जो एस एस आई पे थकें ता क्यों एलिजिबिलिटर मध्य पड़े हाँ तो मानलिम मानलिमिटेबल 
আপনি এস এস চেক আপনার বিলটা পে করে দিবে বিলের জন্য আপনাকে অটোমেটিক্যালি ওরা আপনার বিলটা পে করে দিবে আর কি যে আপনার আউটস্ট্যান্ডিং ধরুন অনেকেই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমরা জানি যে অনেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফান্ড পেয়েছেন অনেক কিছু পেয়েছেন বাট এরপরও কিন্তু অনেকে আপনার কাবার হয় নাই তার হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ফান্ডের কথা আমি বলতেও চাই না কারণ ইট ওয়াজ এ ম্যাস নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাকচুয়ালি যারা এই প্রোগ্রামটা রান করছে এখনও মানুষজন অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে যারা ওরা প্রথম যখন রিলিজ হয় তখন বলেছিল যে ছয় সপ্তাহ আট সপ্তাহ বাট জানুয়ারির এক তারিখ প্রোগ্রাম রান হওয়ার পরে এখনো পর্যন্ত কিন্তু অনেক লুকই পায়নি সো তারপরে আপনি কি করবেন আপনার ওয়াটার বিল বাকি ছিল আপনার মর্গেজ আপনি ফর বিয়ারেসে ছিলেন মর্গেজ বকে ছিল পিপল ওর ইন এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন তো আপনি যদি ওয়াটার বিল সিওয়ার বিল আউটস্ট্যান্ডিং থেকে থাকে আপনার ইনকাম যদি কমে থাকে আপনি যদি এলিজিবল হন ডেফিনেটলি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন ইস রিয়েলি রিয়েলি গুড প্রোগ্রাম মোহাম্মদ চিস্তি সেই সাথে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমার আপনার কাছে তিরিশ সেকেন্ডের মতো সময় আছে যদি আপনি কিছু সবার সাথে ভিউয়ার্সদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করতে চান ডেফিনেটলি একটা জিনিস যে এক্সটেনশন যারা ফাইল করেছেন আমি বলেছি একবার আবার বলছি যে সতেরো তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট এক্সটেনশন যারা ফাইল করেছেন তাদের জন্য সোমবারে মিডনাইটের মধ্যে আপনার এক্সটেনশন ফাইল করা থাকলে ট্যাক্স ফাইল করেন আদারের সাথে আপনি পেনাল্টি এবং ইন্টারেস্ট দিতে এটিও পাবেন না হ্যাঁ এটিও যদি হ্যাঁ আন ট্যাক্স কেন্দ্র পাবেন না যদি কেউ এটা না পেয়ে থাকেন এডিশনাল যে টাকাটা আর কি আর সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা আশা করি আপনাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পেরেছে এবং সেই বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করতে পেরেছি যেটি আপনাদের কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি আমাদের ধারণা এবং সেটি আপনারা এই যে যা শুনলেন সেটির সুবিধাটা নিতে পারবেন আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন থাকবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে কারণ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम